ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാർട്ടീഷനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടർ ഇൻറ്റർവൽ ഇൻ ആർ ദെൻ എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഐ ഈസ് ഫൈനിറ്റ് ഓർഡേഡ് സെറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ മൈ എൻ എസ് വൺ എക്സ് എൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഐ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈ എൻ എസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറി ഇൻറ്റർവൽ ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ ആണ് ആ ഇൻറ്റർവൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐയുടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ സെറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എന്നാണ് ആ പിയിലുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം സം പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഐ ആയിരിക്കും ആ ഓർഡേഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് എ എന്നുള്ളത് എക്സ് നോട്ട് എന്നും വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് എൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റർവൽ ആ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സും അവർക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് സെറ്റാണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഐ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ പോയിൻറ്റ്സ് പി പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആർ യൂസ് ടു ഡിവൈഡ് ഐ ഇൻ ടു നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഓർഡറിങ് ആ പാർട്ടീഷൻ ആ പാർട്ടീഷനകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻറ്റർവൽ ഐയിനെ എൻ ക്ലോസ്ഡ് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് എല്ലാം നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ ഐ വൺ എന്നുള്ളത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് സോ വൺ എൻ ടു വൺ ഈസ് ഐ എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആണ് സോ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഐത്ത് സബ് ഇൻറ്റർവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ എന്നായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദ ഐത്ത് സബ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് പി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണൊരു പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാർട്ടീഷൻ അത് പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഐത്ത് സബ് ഇൻറ്റർവൽ പറഞ്ഞു ദെൻ ഈ ഐത്ത് സബ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ അത് നമുക്ക് ഓരോ സബ് ഇൻറ്റർവലും പറയാൻ പറ്റും ഓരോ സബ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോ ഓഫ് പി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊരു പാർട്ടീഷനാണ് ആ പാർട്ടീഷനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് പറഞ്ഞു ആ സബ് ഇൻറ്റർവൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോം ഓഫ് എ പാർട്ടീഷനാണ് ലെറ്റ് പി ബി എ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ദെൻ വി ഡിഫൈൻ ദ നോം ഓഫ് പി ആസ് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോം പി എന്നാണ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ഓരോ സബ് ഇൻറ്റർവൽസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തുകളുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ വരെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐത്ത് സബ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് ആ ലെങ്ത്തുകളുടെ മാക്സിമം ആണ് നോം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഓഫ് എ പാർട്ടീഷൻ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് സബ് ഇൻറ്റർവൽ ഇൻ പി നമ്മൾ പിയുടെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സബ് ഇൻറ്റർവൽസിൽ ഏറ്റവും ലെങ്ത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സബ് ഇൻറ്റർവൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാർട്ടീഷന് ടാഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ വേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ
അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പി ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് ആ ഓർഡഡ് പെയേഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവലും ആ ഇൻ്റർവലിലെ പോയിൻ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ ടി ഐ ടി വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടി ടു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ടി ത്രീ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ ടി എൻ അങ്ങനെ എൻ സബ് ഇൻ്റർവൽസ് നമുക്ക് എൻ പോയിൻസ് ഉണ്ടാവും സോ എൻ ഓർഡർ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പെയേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ സബ് ഇൻ്റർവൽസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ട് ടാക്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പാർട്ടീഷൻ കണ്ടു ആ പാർട്ടീഷനിൽ ഉള്ള ഉണ്ടായത് കുറേ പോയിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സബ് ഇൻ്റർവൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ആ സബ് ഇൻ്റർവൽസും കൂടെ അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റും ഉള്ള ഓർഡർ പെയേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോം ഓഫ് എ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർഡിനറി പാർട്ടീഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് അതിനകത്തുള്ള സബ് ഇൻ്റർവൽസിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗുകളെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് റീമൻ സം റീമൻ സമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് പി നോട്ട് ഇഫ് പി ഡോട്ട് ഈസ് ദ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ വി ഡിഫൈൻ ദ റീമൻ സം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻഡോൾ എ ബി ടു ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പി ഡോട്ട് ടു ബി ദ നമ്പർ എസ് ഓഫ് എഫ് പി ഡോട്ട് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു സിക് മൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് റീമൻ സം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ഇൻഡോൾ ഐ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ ഐയുടെ ഒരു ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷനാണ് പി ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻഡോൾ എ ബി ആണെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് ഇൻഡോൾ എ ബി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഫ്രം എഫ് ടു ആർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളൊരു റീമൻ സം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റീമൻ സം ആണ് എസ് ഓഫ് എഫ് ഓവർ പി ഡോട്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഓഫ് എഫ് ഓവർ പി ഡോട്ട് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു എക്സ്ട്രാ ടി എൻ എന്ന് നമുക്ക് ടാഗുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ ടാഗിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ടി ഐ ഇൻറ്റു ആ ഇൻ്റർവൽ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലെങ്ത് ചെയ്ത് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂസിൻ്റെ സം ഫ്രം ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക റീമൻ സം ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ ദ ഗിവൺ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ കിട്ടുക അടുത്തത് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ദെൻ ദ റീമൻ സം ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഏരിയസ് ഓഫ് എൻ റെക്ടാങ്കിൾസ് ഹൂസ് ബേസിസ് ആർ ദ സബ് ഇൻ്റർവൽസ് ഐ ഐ ആൻഡ് ഹൂസ് സൈഡ്സ് ആർ എഫ് ഓഫ് ടി എ നമ്മൾ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഗീവൺ ഇൻ്റർവലിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് വരുക ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ റീമൻ സം എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഐ ഐകൾ ലെങ്ത്തായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബേസായിട്ടും ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് ടി എസും വരുന്ന കുറച്ച് റെക്റ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മാ ഏരിയ ആയിട്ട് സമ്മാരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഗർ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് മുതൽ എക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ടിനും എക്സ് ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റീമൻ സമ്മാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേവില് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന പോയിൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഡോട്ടൽ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഫൈവ് റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ സമ്മ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് റീമൻ സമ്മ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റീമൻ ഇൻ്റഗ്രൽ റീമൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റീമൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റീമൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ടു ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റീമൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നമ്പർ എൽ ബിലോങ്സ് ടു ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി എപ്സൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ് ഡ